question number 4 express uh, for a express the equation of ellipse 4y times 4y times y plus 6 equal plus 36 equals to 4x minus x squared in standard form hence determine its center vertices and foci okay so kita nak cari ellipse ini okay di mana saya expand dulu 4y ni so dia jadi 4y squared tambah 24y plus 36 equals to 4x minus x squared. Kemudian saya kena guna completing the square supaya saya boleh cari dia dalam bentuk standard form. Okay, so saya nampak dekat sini 4 dengan 24 ni saya boleh buat keluar dia. So dia jadi 4y squared tambah 6y plus 36. Okay, yang negatif x squared tambah 4x ni awak boleh tukarlah kalau awak nak ataupun awak boleh je buat keluarkan negatif ni supaya saya dapat positif x squared. So negatif 1 buat keluar so dia jadi x squared tolak 4x. Okey. Okey kemudian guna completing the square so sini akan jadi y plus 3 squared minus 9 tambah 36 equals to negatif x minus 2 squared minus 4. Okey. Then kita expand balik semula. Sini akan jadi 4 times y plus 3 squared minus 36 plus 36. Equals 2 ni pun expand. Sini akan jadi negative x minus 2 squared plus 4. Then kita bawa x minus 2 squared ni pergi sebelah. So yang mana constant bawa pergi sebelah. So ni negative 36 plus 36 ni 0. So kita akan left dengan 4 times y plus 3 squared plus x minus 2 squared equals to 4. Okay, untuk standard form ellipse, kat belakang dia tu mesti kena equals to 1. Jadi, everything semuanya divide by 4. So, di sini akan jadi y plus 3 squared tambah x minus 2 squared over 4 equals to 1. Okay. Then, settle. Dapat dah awak punya uh, standard form untuk ellipse. Sekarang, dia suruh cari center. Okay, so center kita tahu HK. So, kalau kita compare dengan ni, x tolak h squared over a squared plus y tolak k squared over b squared equals to 1. So, saya tahu center adalah hk. So, means that saya punya ni uh, comparekan h saya adalah 2 dan k saya adalah negatif 3. So, center saya 2 negatif 3. Kemudian, dia suruh cari vertices. So, vertex. Okay, then awak tengok dekat sini. Siapa yang lagi besar? A lagi besar ke B lagi besar? So, macam kita nak buat, kita compare lah. So, A squared sama dengan 4. So, means that A sama dengan 2. B squared sama dengan 1. Ni sebenarnya over 1 eh. So, B squared sama dengan 1. So, means that B sama dengan 1. Jadi, kita tengok A lagi besar. So, bila A lagi besar, maksudnya dia laying down. Okay, A lagi besar, so dia laying down. Jadi, bila kita tengok dekat sini kan, bila dia laying down je, so, koordinat yang berubah adalah nilai X. So, vertex kita berubah disebabkan A. Okay, ni center. Daripada center pergi ke vertex pertama dengan center pergi ke vertex kedua. Dia dipengaruhi oleh nilai A. Okay. Dan hanya koordinat X sahaja berubah. Jadi, maksudnya vertice saya adalah H plus minus A K. Begitu. Dan untuk vertice, awak hanya cari major sahaja. Tak perlu cari minor. Okay, hanya cari yang major ni sahaja. Hmm, kalau nak lukis graf baru kita cari minor. Kalau dalam soalan nak cari vertices, hanya guna major. Okay, so sekarang ini saya punya H adalah 2 plus minus A. A saya adalah 2. K saya negatif 3. Okay, so dekat sini akan jadi V1 sama dengan 2 tambah 2, 4 negatif 3. So V2 sama dengan 2 tolak 2, 0 negatif 3. Okay, itu adalah vertices. Okay, kemudian kita nak cari foci. So, foci pula dia dipengaruhi oleh nilai C. So, kita kena tahu nilai C kita. So, C squared sama dengan, siapa lagi besar? A kan? So, A squared minus B squared. So, which means 4 minus 1 which is 3. So, means that C sama dengan square root 3. So, foci ni dia dipengaruhi oleh C. So, sama juga dia adalah X koordinat yang berubah. So, H plus minus C K. So, Dia adalah uh, 2 plus minus square root 3, negative 3. So, kita bagi tahulah foci 1 adalah 2 tambah square root 3, negative 3. Dan foci 2 adalah 2 tolak square root 3, negative 3. Okay, so settle. Kemudian untuk soalan 4B. Okay, dia, dia cakap, dia suruh cari 
equation of circle that passing through point negative 5, 4 and its center is the vertex of the parabola y squared plus 8x minus 6y plus 25 equal to 0. Okay, dia kata center dia adalah center of circle. Dia nak cari equation of circle dan dia beritahu center of circle ni adalah vertex kepada parabola ini. So, 4b eh. So, parabola dia adalah y squared tambah 8x tolak 6y tambah 25 sama dengan kosong. Okey, so sebab sini y squared, jadi kita tahu dia adalah bentuk C betul atau C terbalik macam ni. Tapi it doesn't matter sebab kita nak cari vertex sahaja. Sebab kita cari vertex dia supaya kita tahu center untuk circle. So, kita kena cari dulu standard form untuk parabola ni. So, dia akan jadi sini y Squared tolak 6y. So, yang 8x dengan 25 ni saya buat di sebelah. So, dia jadi negatif 8x tolak 25. Okey, kemudian yang y squared tolak 6y tu saya akan guna completing the square. So, dia jadi y minus 3 squared minus 9. So, negatif 8 bawa keluar. Eh, sekejap, sekejap. Sorry, sorry, sorry. Tak ada, tak ada lagi. So, ni akan jadi sini negatif 8x tolak 25. Kemudian negatif 9 ni bawa ke sebelah. So, jadi y minus 3 squared equals to negatif 8x negatif 25 tambah 9. So, dia akan jadi negatif 16. Okay, now baru kita uh, simplifikan x ini. Di mana x saya mesti positif. Jadi, kalau dia ada negatif, saya kena faktorkan dia keluar. So, sini saya faktorkan ni keluar negatif 8. So, ni x tambah 2. Okay, sebab saya expand balik dapat balik yang sama. Okey, so ini adalah standard form saya. Okey, dan kita tahu vertex untuk parabola adalah HK. So HK kalau kita comparekan ni dengan apa ni? Kalau kita comparekan ni dengan standard form parabola kan. So y minus k squared over eh sorry sorry. y minus k squared equals to 4px minus h kan? To 4px minus h. So saya tahulah center kan uh, vertex ke center sorry. Vertex kan adalah HK. HK. So, HK dekat sini, H dia negatif 2 lah. So, negatif 2. So, K dia kalau compare dekat sini, 3. So, means that my center for my circle adalah negatif 2, 3. Okay, sekarang baru kita fokus pada circle. So, circle kita akan guna standard form X minus H squared plus Y minus K squared equals to R squared. So, center dia adalah vertex. Jadi kita tahu HK ni pun center untuk circle. So saya substitute saja. So X plus 2 squared plus Y minus 3 squared equals to R squared. So sekarang ni saya tak tahu nilai R sahaja. So nak cari R tu dia ada bagi lagi. Dia cakap dia passing through point negative 5, 4. So saya substitute saja point negative 5, 4. Masuk ke dalam equation of circle saya ni. So dia akan jadi sini 4 plus 2. Sorry. Bukan 4. 5, negative 5. So negative 5 plus 2 squared plus 4 minus 3 squared equals to R squared. So, guna kalkulator kamu. 5 plus 2 squared plus 4 minus 3 squared. Okay. Then we got 10. So, R squared sama dengan 10. So, means that my equation of circle X minus H. Eh, sorry. My equation of circle adalah X plus 2 squared plus Y minus 3 squared equals to 10. Okay. So, kalau tengok dekat sini kan, dia tak bagi tahu pun equation of circle saya tu mesti dalam general ataupun apa-apa uh, kan. Uh, so, bila macam tu, kita bagi je lah dalam standard form. Lagi senang. Okay. Alright. So, now let's look at dia punya permarkahan. Okay. The key mark. Okay. So, Okay, so kalau awak tengok dekat sini, markah yang pertama bila awak completing the square. Okay, so completing the square dapat satu markah. Dan awak dapat jawapan dia, X tolak 2 squared over 4 plus Y plus 3 squared equals to 1. So, ini satu markah. Kemudian, markah pertama lagi awak dapat center dia berapa. Kemudian, awak cari nilai C. Awak dapat satu markah. Kemudian, awak masukkan cari nilai vertex. Satu markah. Kemudian, tu kan 4, 3, negatif 3, 0, negatif 3. Okey, satu markah. Kemudian, forsai pun dapat betul. 2 tolak set 3, negatif 3 dengan 2 tambah set 3, negatif 3. Satu markah. Okey. Kemudian, untuk yang B ni pula. Uh, 
Untuk yang B ni satu markah bila awak completing the square sama juga satu markah bila awak completing the square. Ah uh, markah yang ter, uh, kedua adalah awak dapat vertex dia negatif 2 3, okey. Kemudian untuk circle awak dapat uh, x tambah 2 square plus y minus 3 square equal to r square ni. Ni pun satu markah. Then awak cari nilai r. Okey, so awak cari nilai r ni satu markah. Then awak dapat full equation of square, e equation of circle dapat satu lagi markah. Okey, that's all.